Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss what is ear sampling, what are the methods and instruments that are used for ear sampling. So let's discuss what is ear sampling first. Ear sampling is a process that is used to determine what airborne pollutants are present in an environment. It uses special instruments to detect contaminants such as gases, vapors, dust, and fibers in the air. Yani environment mein mojo jo air pollutants hain, gases form mein hain, liquid form mein hain, ya pher solid form mein means dust fibers ki surat mein mojo hain. Unki determination ke liye hum kuch instruments use karte hain. Or isi determination ke method ko hum ear sampling what is the purpose of it? Now we will discuss it in the next point. The significance of air sampling is that these substances can cause respiratory impairments if inhaled. So air sampling helps companies measure air quality and determine what safety precautions they need to take. Yani, hum ek certain environment mein to apni uh, air sampling karna hamare liye aasan hota hai taaki wahan pe mujhe workers ya civilians ke liye us environment ko improve kiya ja sake ya phir at least precautionary measures li ja sake kyunki ye environmental pollution pollutants agar constantly inhale hote rahe to wo uh, hamari respiratory impairments cause karenge hamari lung dysfunctioning ho jayegi hamara air passage way badly affect ho sakta hai so in order to adopt proper precautionary measures first we have to sample the air in order to determine the amount and type of pollutants in that specific air now we will discuss what are the types of air sampling so there are different couple of types or forms of air sampling here we will discuss the two main the first one is static air sampling and the second one is personal air sampling in static air sampling the samples of air are taken from the ambient environment means surrounding environment and the ambient air sampling devices are generally larger and have high flow rate static air sampling means static means aap ek jagah uh, ruk kar aap sampling kar rahe hain surrounding air ki aur jo air hai wo flow mein uh, us device mein se pass kar rahi hai is device ka volume bhi zyada hai to short time mein sampling ho jayegi aur ye useful hoti hai for locating contaminant sources yani na sirf wo contaminants ko determine karti hai air mein balki unke sources ko bhi determine karti hai ki wo kahan se release ho rahe hain and the second one is personal air sampling um, the air sampling procedure samples in the air one person interacts with yani personal as the name indicates ek uh, worker hi ko ek wearable sampling equipment pehna kar ye dekha jata hai ki wo jo uh, environment move kar raha hai wahan pe representative uh, contaminants kaun se hain वो डिवाइस उन्हें कैप्चर कर लेगी और डिटरमिन कर लेगी या उनकी अमाउंट को मैयर कर लेगी और इस तरह से हम एक एक वर्कर के थ्रू डिटरमिन कर लेंगे पर्सनल एयर सैम्पलिंग की टेक्निक के थ्रू एयर सैम्पलिंग कर लेंगे एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट से जो कि अवेलेबल होगी नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी टाइप्स ऑफ एयर सैम्पलिंग इक्विपमेंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कैसेट्स फिल्टर कैसेट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ एयर सैम्पलिंग मेनी सैम्पलिंग कैसेट्स वर्क विद पंप्स टू कलेक्ट पार्टिकुलेट्स फ्रॉम द एयर दे आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर मोल्ड कलेक्शन यानी ये जो हमारे पास कैसेट्स हैं ये बेसिकली बेसिक यूनिट के तौर पे यूज़ होती हैं एयर सैम्पलिंग के प्रोसीजर्स में और इन कैसेट्स में क्या होता है पंप मौजूद होता है जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद स्पेसिफिकली पार्टिकुलेट्स को कलेक्ट कर लेता और पार्टिकुलेट्स में भी जो हमारे पास मोल्ड होते हैं हमारी इन्वायरमेंट में चूँकि वो बहुत सी एलर्जीज कॉज कर सकते हैं तो ये उनको कलेक्ट कर लेता है फैसिलिटीज कैन यूज दी सिलेंडर शेप कैसेट्स to collect air contaminants from work environment and send them to the laboratory for analysis yani jo hamare department ke hi log honge wo kya karenge in cylinder shaped cassettes ki madad se hamare ird gird ke environment mein maujood pollutants ko ya contaminants ko determine kar lenge aur in order to determine their severity ke bhi wo kitna nuksan cause kar sakte hain ya kis had tak inke remedial measures lene chahiye wo laboratory mein bhej denge analysis ke taaki uske hisab se phir precautionary measures li ja sake ya remedial measures li ja sake the second equipment or uh, device is are the pumps air sampling pumps pair with filter media acha inko एक और डिवाइस फिल्टर मीडिया के साथ यूज़ किया जाता है और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कंटामिनेंट्स फ्रॉम एयर को कलेक्ट कर लेते हैं 
और ये यूजफुल होते हैं एयर सैम्पलिंग इंडोर एयर क्वालिटी सैम्पलिंग एंड पर्सनल सैम्पलिंग एरिया सैम्पलिंग बेसिकली इंडोर एयर क्वालिटी सैम्पलिंग और पर्सनल सैम्पलिंग इन पर्पसेस के लिए हम मोस्टली पंप्स को यूज़ करते हैं और किस तरह के कंटामिनेंट्स को ये डिटर्मिन करते हैं एसपेस्टोज बेरीलियम हिसार्डस पार्टिकुलेट्स लेड मोल स्पोर्स एंड रिस्पायरेबल डस्ट एंड सेलिका इन तमाम के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होते हैं और आप डायग्राम देख सकते हैं इसके इस इक्विपमेंट को फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू आप इस इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डाइट हम खीनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक पंप है और उसके साथ फर्दर फिल्टर कैसेट्स अटैच है और यहाँ से फिर एयर पास करके एयर में जो मौजूद कंटेमिनेंट्स हैं उसको ये संख्यन कर लेगी और संख्यन कर लेगी ताकि उनमें एयर में मौजूद कंटेमिनेंट्स के अमाउंट को मैयर किया जा सके उनकी टाइप को डिटर्मिन किया जा सके दैन वी आर गोइंग टू डिस्कस बबलर्स एंड इम्पिंचर्स सो बबलर्स एंड इम्पिंचर्स ऑफन वर्क विद एन एरिया पम्प टू सैम्पल कंटेमिनेंट्स इन अ डिफाइंड एरिया इम्पिंचर्स ऑफन वर्क बेस्ट फॉर पार्टिकुलेट्स अब हर डिवाइस कुछ खास कंटेमिनेंट्स के लिए स्पेसिफिक होती है या बेस्ट वर्क करती है तो जो हमारे इम्पिंचर्स हैं वो पार्टिकुलेट्स की डिटर्मिनेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं या उनकी कलेक्शन के लिए फ्रॉम एयर ज़्यादा सूटेबल हैं और जो बबलर्स हैं वो गैसेस और वेपर्स की कलेक्शन uh, आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं दे रिक्वायर लिक्विड फॉर देयर वर्क दे कलेक्ट देयर कंटेमिनेट्स बाय बबलिंग द एयर एंड थ्रू अ लिक्विड ठीक है जो है जो हमारी आउटसाइड एयर है उसे लिक्विड में से पास किया जाता है इससे क्या होगा कि जो कंटामिनेट्स हैं एयर में से वो चूँकि डेंस होते हैं हैवी होते हैं वो लिक्विड में बैठ जाएंगे और जो फिल्टर्ड एयर है वो वापस बाहर निकल जाएगी तो इस तरह से कंटामिनेट्स ट्रैप हो जाएंगे और डिटर्मिन भी हो जाएंगे फर्दर उनका एनालिसिस भी किया जाएगा और इसके साथ साथ वो एयर हमारी एयर भी क्लीन हो जाएगी नेक्स्ट फिल्टर्स एंड फिल्टर मीडिया सो फिल्टर वर्कस बाई पासिंग एयर थ्रू मे ब्रेन्स फिल्ड विद स्मॉल पोर्स यानी फिल्टर हम नॉर्मल जब लिक्विड की भी फिल्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर भी फिल्टर पेपर्स को यूज़ किया जाता है और फिल्टर का पर्पज़ हमेशा क्या होता है कि एक बैरियर क्रिएट किया जाए जिससे हवा तो पास कर जाए लेकिन जो कंटामिनट्स हैं वो ना पास कर सकें तो यहाँ पर कैसेट्स में बेसिकली एक कैसेट्स के डायग्राम साथ शोन हुई हुई है जिसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं फिल्टर मेम्ब्रेन्स कम इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जैसे कि मिक्स्ड सेलुलोस एस्टर पोलीविनाइल क्लोराइड ग्लास फाइबर क्वाट्स ये मेन आप याद रख लीजिए और ये जो है परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ अ फिल्टर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनहेलेबल्स इनहेलेबल सैम्पलर्स इनहेलेबल सैम्पलर्स कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ अ साइज दैट मेक्स दम पर्टिकुलरली लैक ही टू इंटर द बॉडी थ्रू इनहेलेशन एज द नाम इंडिकेट्स कि वो वाले कंटामिनेंट्स जो इनहेलेशन के थ्रू आपके अंदर जा सकते हैं जिनका साइज माइक्रॉन्स में होता है टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर की रेंज में लाया करता है उन कंटामिनेंट्स की मयरमेंट के लिए ये डिवाइस यूज़ होती है और कंपनीज ये डिवाइस क्या एक पर्टिकुलर एरिया में ये डिवाइस यूज़ की जाती है ताकि क्या किया जा सके वर्कर्स को जिन कंटामिनेट वर्कर्स जिन कंटामिनेट को इनहेल कर रहे हैं उनको रिमूव किया जा सके और उनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या उनका जो टॉक्सिक लेवल है वो डिटरमिन किया जा सके और फर्दर उनके यही पर्पज़ है कि फर्दर एयर को उनसे क्लीन रखने की कोशिश की जाए क्योंकि हमारे पास बहुत से डिवाइस ये भी बताती हैं कि इन कंटामिनेंट्स के सोर्सेज क्या हैं जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कैसे समय बता रही थी तो इस तरह से ये डिवाइस यूज़ होती हैं एयर सैम्पलिंग की एयर सैम्पलिंग के पर्पज़ के लिए दैट्स एट फॉर दिस वीडियो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द डिवाइस वेल विद दर पर्पज़ and the main uh, goal of air something as well